ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம் கார்த்திக் ரிஷோ பேக் அடம்ல இருந்து நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டக்லிங் ஸ்பெஷல் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் சந்திராயன் டூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா நிலவை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற விண்கலத்தை வந்து கொண்டாந்தாங்க நிலவுல வந்து தண்ணீர் இருக்கா அதே மாதிரி தாது பொருட்கள் கனிம வளங்கள் நிலவு வந்து எப்போ உருவாச்சு அப்படிங்கிற தகவலை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற விண்கலத்தை வந்து அனுப்புனாங்க சரிங்களா இந்த சந்திராயன் டூவை வந்து யாரு வடிவமைச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதாவது இஸ்ரோ வந்து இதை வடிவமைச்சிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை வந்து எங்க இருந்து அனுப்பிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீஹரி ஹோட்டால இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு நிலாவுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சாங்க ஜிஎஸ்எல்வி எம்கே த்ரீ அப்படிங்கிற ஏவுகலன் மூலியமா இந்த சந்திராயன் டூவை வந்து அனுப்பிச்சு வச்சாங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பாருங்க சந்திரயான் டூ அதுல வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் லேண்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிரகியான் ரோவர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதாவது நிலவை வந்து சுத்தி வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டர் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து ஆர்பிட்டர் வந்து சுத்திட்டு இருக்கும் அந்த ஆர்பிட்டர் உள்ளதான் வந்து என்ன இருக்கும் விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகும் அந்த ஆர்பிட்டர்ல இருந்து விக்ரம் லேண்டர் வந்து வெளில வந்துடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதுவும் சேர்ந்து சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஆர்பிட்டர் கூட விக்ரம் லேண்டரும் சேர்ந்து வந்து சுத்திட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் லேண்டர் வந்து எங்க தர இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது நிலவுல வந்து தென் துருவத்துல வந்து எங்க இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரம் லேண்டர் வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விக்ரம் லேண்டர் வந்து தர இறங்கிடும் எங்க நிலவுல வந்து தர இறங்கிடும் தர இறங்கின பிறகுதான் அதுக்கப்புறம் பிரகியான் ரோவர் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த விக்ரம் லேண்டர் உள்ள இருந்து வெளில வரும் சரிங்களா அந்த பிரகியான் ரோவர் அப்படிங்கறது தான் என்ன பண்ணும் நிலவை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும் சரிங்களா அதான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க முன்னாடி சொன்னதுதான் அதாவது பூமியை வந்து சந்திராயன் டூ வந்து சுத்த ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா மெல்ல மெல்ல அதோட உயரத்தை வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா பதினாறு நாட்கள் வந்து பூமியை வந்து சுத்திட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த பதினாறாவது நாள் வந்து என்ன பண்ணுனா நிலவை நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சோம் சரிங்களா சந்திராயன் டூ வந்து நிலவை நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சோம் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு நாட்கள்ல நிலவு கிட்ட வந்து அந்த சந்திராயன் டூ வந்து போயிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மெல்ல மெல்ல நிலவை சுற்றி வந்து நெருங்க வந்து இருபத்தி ஏழு நாட்கள் வந்து ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி பூமியை எப்படி சுத்தணுச்சோ அதே மாதிரி நிலவையும் வந்து அங்க போய் சுத்தம் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு நாட்கள் வந்து அங்க சுத்தம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நிலவில் இருந்து நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தை எட்டி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த ஆர்பிட்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா அது சுத்த ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்டர் வந்து போகாது அந்த நூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து ஆர்பிட்டர் வந்து சுத்த ஆரம்பிக்கும் அதுல இருந்து என்ன ஆகும் விக்ரம் லேண்டர் வந்து வெளில வர ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா விக்ரம் லேண்டர் வந்து வெளில வந்து அதுவும் வந்து சுத்த ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அதுவும் வந்து சுத்திட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் லேண்டர் வந்து என்ன பண்ணணும் நிலவோட தென் துருவத்துல வந்து எங்க இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் விக்ரம் லேண்டர் வந்து நிலவோட தென் துருவத்துல வந்து இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் லேண்டர் வந்து இறங்கின பிறகு பிரகியான் ரோவர் வந்து அந்த விக்ரம் லேண்டர்ல இருந்து வெளில வரும் சரிங்களா அது வெளில வந்த பிறகுதான் நிலவை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும் இது ஆராய்ச்சி பண்ணும் பிரகியான் ரோவர் வந்து நிலவை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும் சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்க சந்திராயன் டூ மட்டும் சக்சஸா ஆகியிருந்தா அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகியான் ரோவர் அது வந்து என்ன பண்ணுனா நிலவுல உள்ளத போட்டோ எடுத்து விக்ரம் லேண்டருக்கு வந்து அனுப்போம் சரிங்களா விக்ரம் லேண்டர் வந்து என்ன பண்ணணும் ஆர்பிட்டருக்கு அனுப்போம் ஆர்பிட்டர் வந்து நம்ம பூமிக்கு அனுப்போம் சரிங்களா இதான் வந்து ப்ராசஸ் போயிருக்கும் அதே மாதிரி விக்ரம் லேண்டருக்கும் பிரகியான் ரோவருக்கும் எப்படி சார்ஜ் நிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சோலார் சிஸ்டம் மூலியமா அது சார்ஜ் எடுத்துக்குது சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்க சந்திரயான் டூ வந்து எப்படி ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் லேண்டர் வந்து நிலவுல வந்து இறங்க போற டயத்துல அதாவது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல நமக்கு வந்து சிக்னல் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு அதனால அந்த விக்ரம் லேண்டர் வந்து எங்க உளுந்ததுனே நமக்கு தெரியாம இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டர் தான் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா அதை போட்டோ எடுத்து நமக்கு வந்து காட்டுனுச்சு சரிங்களா அதாவது பூமிக்கு வந்து ஆர்பிட்டர் தான் போட்டோ எடுத்து நமக்கு கொடுத்தது சரிங்களா கிட்டத்தட்ட ப
இது சாத்தியமாகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓ